oral cavity and uh, you experience the content, the teeth along with the gums, right? And if you clench your teeth, so the area in front of your teeth and lips is the vestibule, right? And when you open up your mouth like this, this is the oral cavity proper. Here you can feel with your tongue, the upper, that is roof, is the heart palate. You can feel ridges over it, right? And the hanging portion is the uvula of the soft palate, right? So these are the contents, boundaries. So you get epithelial tissue, definitely all around, and the related content. So we will come to the topic, the lip. So this is the lateral view to explain the lip. So you can see this is the outer or cutaneous surface of the lip, right? Okay, the next was the red zone or the vermilion area. That is the, this area, which we think that this is just the lip. You get my point, right? That then if you hold, if you hold your lip, with the thumb, so the uh, thumb portion that is getting inside and uh, the moisture comes in on your thumb, that is the oral surface or inner surface of your lip. So we reach towards the number one, the cutaneous surface, the ordinary skin, right? Then we reach towards the red area or vermilion zone, the second modified skin area, right? And then at the mucocutaneous junction, you open your mouth and hold that one and uh, you come across with the third inner surface. Is it clear that this is the lip? So either it is upper or lower, doesn't matter. The same histological feature we will come across. So let's see some other pictures to correlate the thing. Some schematic uh, representation would have me, okay. Uh, this is a histological view of your uh, cutaneous surface. Okay, as uh, we uh, just read that your ordinary skin consists of what type of epithelium? Stratified squamous, keratinized, right? And the skin peels off continuously, you see. And uh, what other things you expect on it? The hair follicles are there, right? Okay, in, in the winter season or in the condition of hair, you experience goose flesh skin. Okay, what is it? That happens that your hair, along the way, the hair follicle, they straighten up and your skin becomes puckered. You feel like or that is roughened, right? Uh, reason being that your hair chef, which is called cortex medulla, towards the outer side, they could be associated fibers of the smooth muscle called as erector pali. You already know, sympathetic is is ki blood uh, now supply ja rahi hai. so jaise hi aapka ye sympathetic system overactive ho raha hai ya winter uh, season hai you get these goose flesh skin so do remember that what things are present on your outer surface okay another thing that sometimes you get boil on your skin right or any uh, follicle is uh, they get infected due to any scratch any cut so you get uh, boil right so why that is there, that gets infected. And the reason being that the associated, these sebaceous gland full of sebum that produce oil on your skin. You say, I may skin oily. Okay? Sometimes that gets infected as well. The follicles, so you call them as folliculitis. So the reason behind the acne, even vulgaris, deep-seated, the acne, and uh, these uh, the normal uh, production of oil is under that this sebaceous gland, which is almost nearby that of your hair follicles. You see uh, so many bunches just in association. Yes, are hair follicles. These follicles are right? But you have a shaft and you a hair draw. If I put it, it could be on your outer surface. Is it clear? Okay. And what do we expect from the skin? We get sweating. Okay, is it common? So we should be having some deep-seated, uh, some uh, somewhat hair or hair, the collection of sweat gland. So can anyone tell me about the variety of the this uh, sweat gland? Is it simple or compound? Morphological. What is the gland classification? Simple coiled tubular. Remember? Okay. So if we have the secretory part. Karte, abhi aap ospi se guzre ho agar aapko 
ये कुछ दिन पहले की बात याद हो तो यू शुड नो कि उसको अगर कटिंग में देखते थे राउंडेड सेक्शन यू गेट दिपल आपको जब भी इसकी स्किन या सरफेस आए तो आपने क्या फीचर्स बताने एपिथेलियम हेयर फॉलिकल रेक्टर पालाए एंड स्वेट ग्लैंड सिबेशियस ग्लैंड और नो डाउट अगर आप इसको स्किन के तौर पे लेते हैं तो ये ऊपर वाली सारी सरफेस इज योर एपिडर्मस और ये नीचे वाला जितना हिस्सा है इन विच ऑल दी स्ट्रक्चर आर दिस इज द डर्मस इसका मतलब है ये टॉपिक आपका जस्ट इन रिपीट हो गया ना जो तो आपने ऑलरेडी और, टेगमेंट्री सिस्टम में स्किन को स्टडी किया था ना दिस सिस्टम इज कम इन योर लिप रीजन पहले आप एक प्रैक्टिकल में करते थे एक एपिथीलियम नेक्स्ट प्रैक्टिकल होता था जी नेक्स्ट एपिथीलियम फिर आप एक ग्लैंड करते थे फिर आप एक मसल करते थे सो ऑन अब आप एक सिस्टमिक स्टडी में आ गए हो कि आपका एक सिंगल ऑर्गन एड्रेसेस एपिथीलियम इन इट द ग्लैंड इन इट द मसल टिश्यू इन इट इवन द एडिपोज टिश्यू ऑल अराउंड इंटरवीनिंग जहां कहीं फैट को जगह मिली वो वहां पर डिपॉजिट हो गया इज इट क्लियर ओके नाउ वी मूव टू वर्ड्स द नेक्स्ट रेड एरिया इफ यू फाइंड सम गुड दिस इज अगेन द एपिथेलियम एंड द अंडरलाइन आपने ये लेक्चर में डिस्कस किया होगा ना मिकोजा सब मिकोजा एंड द नेक्स्ट ईयर एक्सटर्नल सो मिकोजा कंसिस्ट ऑफ बोथ थ्री थिंग्स व्हिच व्हिच आर बीइंग डिस्प्लेड अगर मिकोजा की बात करें तो क्या-क्या होगा उसमें ये हमारी आउटर सर्फेस है जो हमने अभी सारी डिस्कस की विदर ऑफ फॉलिकल विदेशियस लैंड अब हमने यहां से ट्रांजिशन जोन के बाद रेड एरिया में मूव करना है एक्चुअल लिप जो आपको लगता है जिसका कलर डिफरेंट होता है एंड वी थिंक दिस इज जस्ट लिप राइट इज कॉल्ड रेड एरिया और वर्मिलियन जोन व्हाट हैपेंस है द थिन एपिथीलियम इज गोन बी ब्रॉडर चौड़ी होती दिखाई दे रही है आपको एपिथीलियम यहाँ पे अभी रीजन वन ऑफ यूर स्टूडेंट स्टोर मी दैट द स्ट्रेट एम लिम इज गोन बी वाइडर और ट्रांसलूसेंट है ठीक है सो क्या हुआ है और पीछे आपने देखा है कि इधर एपिडामस था डामस था तो यहाँ पे पेपलरी प्रोजेक्शन है डामस की टूवर्ड्स द एपिडामस कुछ ऐसे है इफ दिस इज एपिडामस द डामस इज गाना पुट पंजे गाड़े में पेपिला बनाया हुआ है इज इट इट अभी जो डीप सीटेड पेपिला थे इसके अगेंस्ट वेल मार्क वेल वेस्कुलराइज ब्लड वेसल्स के कट सेक्शन ठीक Another thing important related to it is the sensory nerve endings. This red area is well marked with the sensory nerve endings. How do you experience it? You take a hot cup of tea or coffee. Suddenly you get burnt. What is this? This means the rest of your skin, your modified area of skin, is oversensitive. It shows due to well marked sensory nerve endings. Okay. But here you can see. कि एपिथीलियम इज गना मॉडिफाइड है स्टिल स्किन है बट नॉट गना बी द पैरा क्रेटेनाइज और पार्शली क्रेटेनाइज क्या हो रहा है जो क्रेटन अल्लाह ताला ने यहां लगाया था वो यहां पे स्नैच आउट हो रही है उतर रही है पील ऑफ हो रही सॉर्ट ऑफ रिप्लेस कैसे हो रही है पार्शली और पैरा क्रेटेनाइज मींस जो टॉप लेयर स्क्वेमस सेल होगी उसमें न्यूक्लियाई अब आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे कोई चीज जो यहां पे अल्लाह ने क्रेटन से हार्डनेस से प्रोटेक्शन दिया था वो कीप ऑन एडिंग विद नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाई जा रही है अच्छा इफ आई लेट मी एक्सप्लेन के इफ आई पुट रेड ग्लोइंग लाइट्स अक्रॉस दिस ब्रिक्स वॉल एंड आई आस्क यू पीपल टू स्टैंड ऑन द अदर साइड एंड आर यू एबल टू वॉच दीज रेड ग्लोइंग बल्ब्स नो ओके लेट मी चेंज दिस वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स विद द ग्लास राइट imagine it as a 
striatum lucidum and you put glowing red blood vessels or bulb here and you stand on the other side. Are you able to now see those bulbs across the glass? Same is the case with your lip, red area. You get it? Yeah. So, ek to deep seated dermal papilla hai, uske nearby blood vessels hai. Ye lucidum chori ho chuki hai, aur shishe ki tarah behave kar rahi hai. To aapko uske cross aar par lip ka color red, pink dikhai de raha hai. The area where you apply chapstick. Is it right? Okay. So, that junctional line to lip margin aapko lagta hai outer. That is the transition zone. Transition zone hum kehte na ki change over ho gaya. Okay. Okay. And, and now we have reached towards another junctional area called as mucocutaneous junction. Kya hua? Cutaneous, modified skin aur ye mucosa ki taraf aare. That's why this is called as mucocutaneous junction. Right? Okay. Now we are moving towards the oral surface. The striking feature is that the epithelium is getting wider and wider. Or chodi ho gaya. Stratified layer aur bada gaya. Ye bilkul aise hai ke jase aapne एक ईंटों की दीवार चुनी थी यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए अब आपने वो हटा रहे हो और उसके पीछे प्रोटेक्शन स्टिल देनी है तो आपने पर्दों की कपड़े की मदद से या कुछ थोड़ा सा और टिश्यू की मदद से ज्यादा थिकनेस डाल दी है ताकि प्रोटेक्शन तो रहे ऐसा होता है ना हमारा घर का गेट या कोई दीवार कोई चीज थोड़ी सी टूट जाए तो आप चाहोगे उसके पीछे कुछ और चीजें रख दी जाए ताकि उसकी वृद्ध बढ़ जाए और प्रोटेक्शन कायम रहे तो इसको समझने के लिए आसानी के लिए कि स्ट्रेटिफाइड तो यहाँ भी थी लेकिन क्रेटर बड़ी हार्ड सी चीज थी बाहर की तरफ राइट रिमूव हो रही है तो नंबर ऑफ लेयर्स आर गेटिंग मोर एंड मोर बिकॉज हेयर द इनर साइड बिकॉज द लाइनिंग इज बींग द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेम एस नॉन क्रेटेनाइज नॉ इज इट क्या अगेन डर्मल पेपिला यू ऑब्जर्व बट वट स्पेशल हेयर इज दैट वी एक्सपेक्ट द माइनर पंच ऑफ स्लाइडिंग लैंड सिंपल क्यूब लो एसनर Treating mucosa, uh, this uh, mucus, and their excretory duct is pouring secretion outside in the oral cavity. So, we get here moisture. Milte. You get it? Applied. We have done the screen a little bit earlier. That the oral thrush or the blisters, or the fever blisters, they get from the skin and the hands. What do we expect in them? Okay. okay. Last but not the least, we talk. And our lips are supposed to move, and this is voluntary, isn't it? So, what um, tissue you expect in the core of it? Yeah, muscles and the skeleton, very good. So, you can expect a bunch or bulk of muscles in the core, and these are called as orbicularis oris, right? So, that is very simple. I think um, that is enough that you will learn about the lip. The three surfaces, let me repeat. The outer cutaneous, you have to put all the ordinary uh, features of this skin on that. Then you enter after transition zone in the red area and you uh, explain why it is red, you should be logically uh, well uh, aware. You have to tell your lucidum, you have to partially keratinize your epithelium, you have to tell your vascularity and your sensory nerve endings. Deep seated dermal, papilla, of course. Okay, in that very area, what no is there. Sometimes no is very important. We say no sweat glands are there on red area. No sebaceous gland are there. No hair follicles are there. You get it? Sometimes these NO, no is very strong and very important. Right? Okay. And the same thing happens here. We don't get hair follicles on the inner side. You get it? But we get the glands over there to be the reason of our moisture. And of course, the center core is through the orbicularis oris. Okay. Uh, now we will watch the slide of this. Just a little bit. Uh, I just stay. So kindly focus on uh, that area. Uh, again, you can see the outer surface showing this red front square is threatenized and so many darker stained hair follicles. Some area you see the shaft as well, right? That is touching towards the surface. 
and what else you expect along with them if you get the uh, this uh, smooth muscle this could be the erector pili and what are these these are the bunches of the sebaceous glands all around associated with your hair follicle these are all right and uh, if you get in a very deeper area could be a that uh, somewhat sweat gland right okay now after that cutaneous surface we are supposed to focus the red area let me keep on moving and yeah you get it no more hair follicles are there the epithelium is getting wider and wider right and uh, when you move here you get what we are supposed to examine some blood vessels the epithelium is getting wider partially retinized and these are the dermal papillae two types of epidermis and these are the larger blood vessels against this red area right and this is the spillover i think torn vessels ke blood cells aapko एग्जामिनेशन में आ रहे अब हमने इससे बात इनर सरफेस की तरफ मूव करना है जिसका स्ट्राइकिंग फीचर हमारे पास एक तो वाइडर एपिथीलियम है जो चौड़ी से चौड़ी हो रही है प्लस दीज आर द बंचेज ऑफ माइनर सिंपल ट्यूबल एसनर या माइनर स्लाइवरी ग्लैंड जिसकी एक्सक्रीटली डक्ट आपको टूवर्ड्स द एपिथीलियम जाती दिखाई दे रही है यू कैन ऑब्जर्व सो मेनी बंचेज सो एग्जामिनेशन में हम ये इनर सर्फेस भी फोकस कर सकते हैं राइट ऑफ द लिप ओके रेड एरिया भी कर सकते थे और कोटेनियस यूजली वी सेलेक्ट इन द वेरी सेंटर डेफिनेटली विल गेट द कलेक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल द ऑर्बिकुलरिस और इन द वेरी सेंटर अच्छा अगर हम इस तरफ मूव करें यूजली एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग कि आपको किन का एरिया भी दिखाई दे यूजली वी सेलेक्ट अ कॉर्नर कुछ इस तरह से कोशिश क्या होती है कि कुटेनियस सरफेस इज बिकमिंग द रेड एरिया ठीक है अब इसको याद करने का तरीका कैसे है बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप पे आप टाइम स्पेंड करेंगे विद दी स्लाइड्स जितना आप ऑब्जर्व करोगे द टिश्यू भी हैव एक्सप्लेन द मोर यू विल लर्न ठीक है और जो चीज हमें पता ना वो हम नहीं पहचान सकते ऐसे ही है ठीक है अब आपने चूंकि स्टडी कर लिया अब आप फीचर्स को डिफ्रेंशिएट करना जानते हो कि हमने इसको कैसे लेके जाना राइट Okay. After that, now uh, take a five-minute break, and uh, then we'll move towards the tongue as well. Okay. Surface of your tongue. So definitely, it has the inferior surface or ventral surface. This is just like to that of your foot. You get the dorsum on the top, right? And you get the ventral surface on the floor area. Because your tongue is like this. This is the dorsal surface, and this is the ventral surface. So you are looking into the dorsal surface. Okay. What features are there? Kindly concentrate and uh, don't talk it. You are supposed to. We see the tongue being divided into anterior two third and the posterior one third. Right? Are you with that? Are you getting it? Okay. This anterior two third. And one third is being divided by a V-shaped sulcus called as sulcus terminalis, right? So anterior two third is again roughened. If you feel your tongue surface, that is roughened. Why? Due to the presence of lingual papillary aurora, right? And of course, the posterior surface of your tongue again is roughened due to the presence of lingual. Uh, tonsil, I would say, or lymphatic nodules, more rougher than the anterior two third, right? Okay. Uh, but uh, the thing we observe on the tongue is that we can feel the taste, isn't it? So, what type of taste we can feel on our tongue? Sorry, 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 यूजली uh, आपने बिटर में क्या चीज खाई है क्या चीज एक्सपीरियंस की है बड़ा स्ट्रॉन्ग है अच्छा चले यूजली एलिमेंट आपने कभी खाया हो एग्जाम्पल बड़े मजे से हम खाते हैं लेकिन बिटर टेस्ट थोड़ी देर बाद आता है तो वट वी एक्सपेक्ट वेयर शुड बी देंसेशन ऑफ बिटर इज सपोज टू इफेक्ट बैक साइड वे वेरी गुड ठीक है और बाकी सेंसेशन डेफिनेटली द टिप मार्ट एंड डोरसम द स्वीट and salty, right? So now come towards the topic. 
that uh, after having these sensations, the what structures are supposed to pick these sensations? We have got four types of papillae on our tongue. Number one are the filiform. Number two are the fungiform. The third major type is the circumvallate or valate, right? And the fourth is the foliate. Now, we have to discuss their structure one by one. The filiform is just like, imagine the hair, which is long, cylinder, thin, top tapering end and bending backward, right? So this is the look of the filiform papillae, distributed on all over the dorsum of your thumb, making it rough, right? Definitely helping for the bolus to be chewed and uh, applying sort of uh, surface to uh, do this uh, function of degradation. Now then uh, comes towards the fungi form. That is just like a mushroom. Aapne dekha hoga mushroom khaya bhi hai on the pizza. Yeah? That mushroom look is like that of your fungi form with a broader top and the narrower base. The picture taken from your Janquera textbook. Right? Okay. Uh, this, the first the filiform is being lined with the stratified squamous keratinized epithelium. But no taste buds in it. Talaat mein baut zyada hai. Keratinized epithelium, but it doesn't taste like it. Yeah. Then comes the fungi form with the, uh, this uh, mushroom appearance. They definitely have got a pellet, a deep seated uh, in their uh, epithelial surface, the taste buds in it. And being lined with the stratified squamous, non-keratinized epithelium. Okay. Now, come towards the third variety, the circumvallate or valet. They are uh, placed Interior to the sulcus terminalis. You can see them. 8 to 10 to 12, you can quote them. They have got the broader dome shaped top and the narrower uh, stalk like lower end and having the trenches on the both sides. Trenches, kya hote? can anyone explain? Trench. Gade, khatte. Kisi ke ghar mein rabbits ho, kar gosh ho, bada achha sa khatte banate or move on to the. Uh, in our floor, okay? So, uske against jo epithelial surface of this uh, filiform, sorry, this uh, velvet papillae, udar aapko ye pallor body taste buds milenge. Thik ho gaya? And they are also picking the taste sensation. So, we are now left with the foliate. Last one. They are present or more marked in the childhood. Jaise jaise we are moving towards as being an adult, they are now just uh, even become atrophic and we harder find any. They are present as a transverse obliquely set ridges on the edges of your tongue. So, ye, uh, uh, bade hai, to isme ye bhi nahi rahte. Flattened ho jati ridges. Right? So, now we have to discuss them uh, to show the more clear view if I can show you. So, uh, concentrate on the valet path. Papilly, this circumvallate can uh, all of you see that? Dikh raha hai Ye hurdle to nahi aara. Okay. Achha. Ye humare pas schematic tasveer hoti hai aur ye histological feature hai. So, phir aapko idea ho ga na ki schematic to badi wazeh dikh rhi hai lekin histological mein definitely we could die aur usko accordingly hum observe karte aai hai cheezo ko. Achha. Ye humare pas circumvallate na aapko papilly dikh raha hai aur ye histological feature. Epithelium you can observe stratified squamous non keratinized and they have marked it as a box and the pallor body is highlighted here this one or this one which is a taste bud ab hota kya hai aap puri histology padhte ho sab chhod ke university question aa jata hai ki related to the taste bud that you have to draw and label it so that is very important ki aapko ye taste bud aana chahiye this taste bud is present through the whole thickness of the epithelium means uh, starting from the basal lamina layer up to the surface epithelial area. So, they are carrying 50 to 90 sort of uh, cells in it, but they are categorized into three main varieties. Okay? Cell to kafi sare hai, jase, so many students are there. Lekin hum keh sakte hai, pehli do rows hai, ye achche artist hai. Beach wali jo do rows hai student ki, ye achche uh, musician hai, ya achche tilawat kar lete hai. और जो आखरी रो है वो बहुत अच्छा पढ़ लेते और डिस्कस कर लेते हो सारे आप ऐसा टेस्ट बढ़ के 
सेल्स कह लीजिए बट कैटेगराइज कर दिया ना ओके तो कैटेगरी फर्स्ट द सेल आर द सपोर्टिंग सेल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस रीचिंग टू द टॉप इन द टेस्ट बोर्ड हैविंग द माइक्रोबिलाई ऑन इट एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ डार्क एंड अ लाइट कलर स्टेन एंड दे आर नेम्ड टाइप वन एंड टाइप टू रिस्पेक्टिवली ओके देन वी हैव गॉट द अदर वराइटी द स्टेटरी सेल टेस्ट सेल और न्यूरो एपिथीरियल सेल एक ही सेल के तीन नाम है गस्टेशन गस्टेटरी पर्टेनिंग टू द टेस्ट राइट न्यूरो एपिथीलियल है तो ये आपके एपिथीलियम का एक सेल लेकिन कोई नर्वस एलिमेंट टच कर रहा है तो न्यूरो एपिथीलियल ये ऐसे ही जैसे आपको एक मेन नाम से पुकारा जाए फिर हो सकता है आपका कोई निकनेम भी हो या हमारी और आइडेंटिटी है हम पाकिस्तानी हैं और अलहमदिल्ला वी आर मुस्लिम वन पर्सन विद टू थ्री नेम्स इज इट इट सो ओके द लास्ट सेल जो रह गया दैट इज द बेजल सेल बेस से स्टार्ट हो रहे हैं और नॉट रीचिंग द टॉप ठीक सो बिहेविंग द फंक्शन ऑफ स्टेम सेल सबसे अहम काम कि आपको सत्ता पे तो नहीं दिखाई दे रहा समवेयर एट द बेसिस बट डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रीजेनरेशन राइट स्टेम सेल सो ये तीन सेल आपके टेस्ट बर्ड बनाते हैं सो द सपोर्टिंग सेल विच इज ऑल्सो कॉल एज सस्टेंटिकलर सेल राइट और दूसरा न्यूरोपीथीलियर या दस्टेटरी और टेस्ट सेल था अगेन दे बोथ आर नाइन विद माइक्रोवेला है राइट एंड टेस्ट फोर की तरफ पहुंचेंगे बेजल नीचे रेस्ट करेगा अब होता कि आपकी टंग पे वेरियस डीप सीटेड हमारे पास ग्लैंड होंगे सिक्रीशन से या हम कुछ uh, खाते पीते हैं उससे ऊपर की सर्फेस पे जो सेंसेशन है टेस्ट डिफरेंट वो वॉश अवे हो जाते हैं हमने चार बेसिक टेस्ट के नाम लिए लेकिन हम इसके अलावा बहुत सारा कॉम्बो हो जाते हैं डिफरेंट चीजें आप अप्रिसिएट करते हो बिटर स्वीट के इन बिटवीन ठीक है आप कॉफी को कोट कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें तो आपको जैसे मस्टर्ड सॉस का पता चलता है आपको मेन इज का लहदा टेस्ट आता है यू अप्रिसिएट द कैचअप ठीक है तो क्या है सॉल्ट स्वीट सावरी का कॉम्बिनेशन है ना ठीक है सो आपके ये कंटिन्यूसली वॉश हुए होते हैं फिर दोबारा से ये अप्रिसिएट करने के काबिल होते हैं हाँ यार एक बहुत सेंसेशन जा रही है तो ये जो सेंसरी नर्व लेके जाती है जो आपकी तो कैन यू गेस विच नर्व कुड बी टेकिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन बाय दी या वेरी गुड फेशन थ्रू इट्स कॉर्नर टेप बनाए कॉर्नर टेप बनाए ब्रांच ओके ये जो आपका टंग है ना छोटा सा इतना सा टुकड़ा है वी कैन सी इट एज जस्ट अ बल्क ऑफ मसल गोश का एक लोथरा कह लीजिए विदाउट अ बोन बट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसे किस तरह ध्यान से इस्तेमाल करना है इस छोटे से पीस में हमारे पास फाइव क्रेनियल नर्व्स हैं दैट इज जस्ट बाय द वे जैसे फिफ्थ इज आल्सो गोइंग टू सप्लाई थ्रू लिंगविल ठीक है क्योंकि यहाँ स्पेशल सेंसरी नर्व्स आएंगी स्पेशल एंड जनरल बोथ ठीक है फिर फिफ्थ के बाद जो फिफ्थ स्टाइल रेमिनल सेवन्थ आएगी फेशियल आपने बताया टू कॉर्डा टेम्पिन देन कम्स द नाइन्थ उस ये पार्ट के लिए ग्लॉस ऑफ रेंजल ठीक है स्पेशल भी है जनरल भी और उसके और पीछे चले जाए तो वैगस भी आ जाएगी ठीक है चार नर्व हो गई ट्रेनियल एंड पांचवी इज लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ट्वेल्थ ट्रेनियल नर्व द हाइपोग्लॉसल आर्मी आपके जितना ये मसल बल के ना एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक पड़ेंगे या फिर जनक में उसको कवर करेंगे दैट हाइपोग्लॉसल राइट इज इट क्लियर दैट हाउ स्मॉल पार्ट वी हैव बट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आर एक्शन एंड स्पोकन words through this voluntarily structure which is laden with the skeletal muscle right and uh, all the taste game is on it so ab isko logically jab humne draw karna hai to usko how we have to kindly concentrate on this uh, this is the dorsum and this is the ventral surface right and this dorsum is showing so many papillae over it these are filiform tapering and this could be the fungi form right and this fungi form is addressing the pallor structure the taste parts in them ek rule yaad rakhiye ki jis pe epithelium keratinized hogi wahan koi taste bud allah ne nahi lagaya aur jis pe non keratinized hogi jaise ki fungi form hai jaise ki circumvallate hai un sab mein allah taala ne taste buds laga di hai theek hai aur ye taste bud hamare is sara kuch jab sara din khate hain usko appreciate karte hain अच्छा इसके जस्ट नीचे नीचे आपने देखा ये लेवेना प्रॉपर्टी है तो आपने अभी लेयर्स स्क्रीन पे भी देखी थी एपिथीलियम देन कम्स द लेवेना प्रॉपर्टी एंड दिस लेवेना प्रॉपर्टी इज पुटिंग 
लाइक जैसे पंजे गाड़े हैं टूवर्ड्स द सेंटर और ये सेंटर कोर किससे भरी हुई है ऑल द स्केलेटल मसल्स बहुत सारे इसमें क्रिस क्रॉस ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूडल हॉरिजॉन्टल रनिंग सेक्शंस हैं ये पेरीफ्री पे न्यूक्लिया है इन द एलएस एंड अगर आपने टीएस देखना है तो भी पेरीफ्री पे न्यूक्लिया है तो दरमियान में डेफिनेटली आपको ये क्रॉस फाइबर बैंड्स दिखाई देंगे ठीक हो गया ओके उसके अलावा इफ यू कम ऑन द वेंट्रल सरफेस नो मोर पेपली ओवर इट राइट दिस इज हैविंग द स्ट्रेट फर्स फेमस नॉट क्रेटिनाइज एपिथेलियम नाउ क्रेटिनाइज या पार्शली क्रेटिनाइज डॉर्सम पे है रफ एंड और जो नीचे आप टच भी करके देख सकते हैं बड़ी स्मूथ लिस्निंग है दैट इज नॉन क्रेटेनाइज ठीक है अब देखिए अल्लाह ताला ने क्या निजाम किया है कि अगर ये इस तरह अंदर एक्सटेंशन बाय द वे ना होती मिकोजा की ग्रेप तो ऐसा लगता है कि जैसे एक शॉपर आपके मसल बल पे चढ़ा हुआ है और वो अलहदा से भागा फिर रहे हो आपकी टंग मसल शायद अलहदा से मूव करे सो अल्लाह हेज मेड योर बॉडी अकॉर्डिंगली ये इसमें ग्रिप दे रहे हैं अंदर की तरफ सो होल्डिंग दिस स्केलेटल मसल इन सम वे राइट जस्ट वो लाने and you can see uh, the bulk of various these glands right having the excretory duct that is running towards the inner your ya can you say this uh, ventral surface to pour its secretion moisture hai aapko dikhai deta hai aur aap feel kar sakte hain theek hai ab hum hamare paas slide hai usme hum discuss karenge ki hamari tongue mein kis tarah ke muscle honge agar hame tip dikh rahi hai it would be showing the anterior lingual gland और जो इंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड है लोअर एंड ऑफ योर दिस टंग दे आर ऑफ मिक्स्ड वैरायटी ट्यूबुलर एसनर तो है लेकिन मिक्स्ड वैरायटी मिक्स्ड का मतलब क्या है सीरस सिक्रेशन भी कर रहे हैं और म्यूकस सिक्रेशन भी कर रहे हैं इज इट क्लियर ओके देन इफ वी गो फर्दर बैकवर्ड्स नियर दैट वी सल्कस टर्मिनलस वी और द मिडिल मिडिल एरिया में यू गेट द अनदर ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स द ग्लैंड्स ऑफ वॉन एबनर्स glands you can now make could be on the uh, name of some scientist some discoverer those are pure serous in nature watery secretion only in the middle they are present and along the which i forget to tell a mucus gland of root of the tongue most mysteriously lie karenge wo naam hi bata rahe ki mucus gland of root of the tongue hai so they are purely mucus in nature sabse aage wale mixed hai सेंटर में जो आ रहे हैं है अपने प्योरली सीरस बिल्कुल पीछे चले गए हो तो प्योरली म्यूकस ठीक है ऐसे बच्चे आपको दिखाई देंगे तो दे आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑफ योर और कैविटी और सो सो लेट मी शो यू व्हाट यू सी द पिरामिडल शेप सेल्स राइट एंड व्हाट स्ट्राइकिंग थिंग दे गॉट द सेंट्रल रेमडेड न्यूक्लियर these secretory sni of this or tubular portion will be showing you the serous sni right and if you get the bunch of mucus sni what is going to happen again cells are pyramidal in shape that could be a tubular right or that could be rounded but what is going to happen the nuclei they are pushed on the periphery the mucus content mucinogen content is pushing them towards the periphery right aur ye aapko lagega bilkul empty look hai aur ye kisse mimic kar sakta hai that can mimic with the adipose tissue what is the feature of that adipose tissue yeah the signet ring appearance theek ho gaya to aapko four x pe ho sakta hai ki ye aur ye ek jaise lage but the more we uh, move towards the high part we are able ki ye jo lighter stain जो मार्जिन दिख रहे हैं ये एक पिरामिडल सेल है जो यहाँ पे नहीं होगा राइट दिस इज हाउ वी आर एबल टू अप्रिसिएट वेरियस वराइटीज ऑफ द ग्लैंड दीज आर दीरियस विदेड एंड द पुश टूवर्ड्स पेरीफ्री आर द म्यूकस सिक्रेटिंग और जहां मिक्सड है तो ये भी दिखेंगे और ये भी दिखेंगे गेट इट ओके अब हम इसकी स्लाइड देख लेते हैं शोइंग वेरियस पेपिल ऑन इट and the top the epithelium on it and if there is a pallor body on the edges these are the taste buds so you can see all these let me switch off these front lights so that it, the screen should be more visible now you can see these various papillae right 
and this is the uh, epithelial region. This area is its lamina propria towards the center and you can see the center is being filled up by the crisscross different directional running skeletal muscle fibers, right? There are so many muscles which we will study in detail all around, right? We round it to and the amputation with that, that could be the blood vessel. So this is the area or the of this uh, dorsum. So let me uh, focus if there is any ventral surface to show you how it appears. If there is any, sometimes the tissue is being cut, but we can find. This is the uh, ventral surface without any pebble on it. The epithelium is just the stratified squamous, but no arthritized. Okay, here we hardly find any. Uh, you would say gland. So for gland, we have got another very good uh, slide with a different stain. So again, you can well appreciate as a uh, mesen trichome. There are so many other stains that helps us to uh, understand the tissue. But uh, undergrads ke liye hum HNE stain hi use karte. But sometimes few tissues are very much more clear on the other stains. So let me show you from the start of this. These lighter stain, lighter blue area are showing various papillae. Can you get it? These are. This is the epithelium and the papillae. And this bluish darker color is the lamina propria. You get it? Okay? Achha. Ab ye jo reddish aar hai. Bilkul wohi color hai jo aap meat ka gosh ka color dekhte hai. Ye sara skeletal muscle hai. Wohi skeletal muscle jo aap eat pe kurbani pe bhi dekho ke. Okay? But intervening connective tissue hai, right? It is also bluish. Or yaha pe kuch bulky adipose tissue in between. Okay. We are supposed to search some uh, glandular portion. Yeah, this is. These are the bunches of. For X pe aapko kuch adipose tissue hi lag raha hoga. Aisi feeling aa hai. So let's uh, move towards the higher part to check out. At what tissue it could be. Now the picture is different because you see the periphery showing the uh, these uh, nuclei and if I put blinds, because it's very dark, the staining is not so good. These are like floor tiles and if you are very neat, you will feel that you have a lot of pieces in one look. But if you concentrate, you will know that these are tiles' boundaries. Same is the case, if you have a lot of boundaries. Same is the case, if you have a lot of Mark kare, to ye pyramidal shaped cells hai, aur ye peri free pe saare nuclei hai. So these are the bunches of mucus gland. Most probably mucus glands of root. Okay? Ab once you learn, to iska kya fayda hoga ki aapko jahaan kahi bhi gland dikhenge, we will be able to judge chahe ab third year, fourth year, final year, post grad kare, ki aisa hota tha mucus gland. Thik? Ab aapko ek one go mein gland dikh raha hai, ye muscle a gaya. TS, if you remember the skeletal muscle ka. ठीक है ये भी म्यूकस ग्लैंड्स हैं अनदर बंच ऑफ म्यूकस ग्लैंड अ मच क्लेरर यू कैन सी ये लेमिना प्रॉपरिया हो गया ये एडिपोस टिश्यू भी आएगा टू मेक यू मोर क्लेर एंड टू डिफरेंशिएट द लास्ट थिंग दिस इस ये जो बंच हैं ये डेफिनेटली एडिपोस टिश्यू की हैं क्यों because ये आपको पेरिफ्री पे सिग्नेट रिंग अपेरेंस तो है लेकिन अंदर कंपलीटली खाली है कोई लाइंस नहीं जा रही अब अगर आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा हेजी दिख रहा है तो माइक्रोस्कोप पे रेंज कर देंगे आपको और क्लेरर दिखेगा ठीक तो डेट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे इस टॉपिक थैंक यू